আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আরেস টেকের নতুন আরো একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমি রাসেল আজকের এই ভিডিওতে আমরা প্যাসিভ ইনকাম শুরু করার জন্য একটি টপিক বাছাই করব আমার সাথে আছেন সাজ্জাদ ভাই সাজ্জাদ ভাই আপনি কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই আপনি ভালো আছেন আমরা গত রাতেও একসাথে বসছিলাম ওনার একটা ক্লায়েন্টের কাজে যেমন আমরা একটু স্ক্রিনশট রাখছিলাম অবশ্য এই যে আমরা ওনার একটা ক্লায়েন্টের সাথে বসছিলাম এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সো যাই হোক ওনার সাথে আবারও বসা এবং আমরা মূলত পেসিভ ইনকাম নিয়ে কথা বলতে চাই আমরা অ্যাক্টিভ ইনকাম বলতে জানি ফাইবারে আপওয়ার্কে সাজাক বা একটা কলেজের অধ্যাপক হিসেবে আছেন উনি কলেজে যান স্টুডেন্টদেরকে পড়ান উনি অ্যাক্টিভলি কাজ করছেন এখন কোনো কারণে যদি আল্লাহ না করুক কলেজের জব না থাকে সেই ক্ষেত্রে উনি আর টাকা পয়সা পাবেন না বা উনি আপওয়ার্কে ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতেছেন ফাইবারে চেষ্টা করতেছেন আপওয়ার্কে চেষ্টা করতেছেন ক্লায়েন্টের কাজ থাকলে আমরা টাকা ইনকাম করতে পারি না থাকলে ইনকাম করতে পারি না এটাই হচ্ছে অ্যাক্টিভ ইনকাম কিন্তু পেসিভ ইনকামটা এর একটু বিপরীত ওইখানেও কনসিস্টেন্সি বজায় রাখতে হয় এইখানেও রাখতে হবে কনসিস্টেন্সি মানে কি ধারাবাহিক কাজ করতে হবে কিন্তু আজকে কয় তারিখ আজকে হচ্ছে আপনার তিরিশ নয় দুই হাজার তেইশ সেপ্টেম্বর মাসের দুই সালের তিরিশ তারিখ ধরেন আগামী বছর সেপ্টেম্বর দুই সালের সেপ্টেম্বর আমরা যদি বাঁচি সেই ক্ষেত্রে আজকে যে পদক্ষেপটা নিব পেসিভ ইনকাম শুরু করার জন্য আজকের কাজের ফলাফলও আমি আগামী এক বছর পরে পেতে পারি ওইটার নামই হচ্ছে পেসিভ ইনকাম পেসিভ ইনকাম সম্পর্কে যেই ভুল ইনফরমেশন এটা অলরেডি আমরা গত ক্লাসেও জেনেছি আজকেও আমরা ভালো করে জানার চেষ্টা করব যে আসলে কাজ করতে হবে প্রতিদিন কাজ করতে হবে আসলেই এখানে অলস বসে থাকলে টাকা আসবে না বাট ওই কি আমাদের যারা কাজ করি আমরা অ্যাক্টিভলি কাজ করার চেষ্টা করি তারা পেসিভলি চেষ্টা করলেও সম্ভব আমি এই ক্লাসগুলোতে কোনো গ্যারান্টি দিচ্ছি না যে আপনি ইনকাম করতেই পারবেন তবে এইভাবে কাজ করে অনেকে ইনকাম করছে আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ তো এইটাই আমি বলার চেষ্টা করছি দেখুন আমরা একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করে দিব স্ক্রিন শেয়ার করে দিচ্ছি আমাদের ভাইয়ের সাথে ভাই কি আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি ওকে আমি একটা লিখে সার্চ করি এরকম যে আমাদের এই ভিডিও গুলো কোন কাটা ছেড়া হবে না যেভাবে আমরা রেকর্ড করছি ওইভাবেই চলে যাবে আর কি তো একদম ঘরোয়া পরিবেশে আপনারা আমাদের মতো করে ট্রাই করবেন আমরা যেভাবে কাজ করি আমি যদি একটু গুগলে সার্চ করে দেই ও আরেকটা বিষয় আমরা যে পেসিভ ইনকামের জার্নিটা শুরু করব সেটা হচ্ছে করতে গেলেও কোনো টাকা লাগবে না আবার ট্রাফিক আনতে গেলেও কোনো টাকা লাগবে না সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকেও আমরা টাকা উইথড্রো করতে পারব খুব সহজেই এই অনেকগুলো বিষয় আমাদের খুবই ফ্লেক্সিবল একটা বিষয় থাকবে তবে এমন একটা বিষয় বাছাই করতে হবে যেটাতে কোনো টাকা না লাগে হ্যাঁ এক টাকাও না লাগে শুধু পরিশ্রমের তো আমরা যদি একটু ভিডিও আমরা যেরকম এখন ইউটিউবে ভিডিও পাবলিশ করছি আপনাদের জন্য এরকম টিউটোরিয়াল টাইপের ভিডিও তৈরি করার জন্য ক্রিয়েট এ ভিডিও কোর্স অথবা ই বুক বিক্রি করা রেন্ট আউট ইউর অ্যাসেট সেল স্টক ফটোস মানে বিভিন্ন স্টক সাইটে ফটো বিক্রি করা আর কি স্টার্ট অ্যান্ড গ্রো এ ব্লগ একটা ব্লগ সাইট ক্রিয়েট করা যেখানে বিভিন্ন টপিক নিয়ে কি করা হবে লিখা লিখে হবে বিকাম অ্যান এফিলিয়েট মার্কেটার এফিলিয়েট মার্কেটারের কথাটা হচ্ছে আপনি অন্য কারো প্রোডাক্ট বিক্রি করে দিয়ে কমিশন পাবেন আর কি এটা নট লাইক দ্যাট কিছুদিন আগে যে স্ক্যাম ছিল 
শুধু আপনি কোন একটা ব্লগ এর মাধ্যমে বা কোন একটা ট্রাফিক সোর্স আপনি আনবেন ওইখান থেকে আপনার টাকা ইনকাম হবে রান এন্ড ই কমার্স স্টোর ই কমার্স স্টোর খুলতে গেলেও বা ই কমার্স স্টোর করতে গেলেও তো আমাদেরকে খরচ করতে হবে প্রোডাক্ট বাছাই করতে হবে সাপ্লায়ার খুঁজতে হবে ওয়েবসাইট বানাইতে হবে মার্কেটিং করতে হবে টাকা পয়সা লাগবে বিকাম এ মাস্টার অফ ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডিজাইনে মাস্টার হওয়ার জন্য বলছে একটা ব্লগ ক্রিয়েট করার জন্য তো ডোমেন কেনা লাগে স্টক ফটো এখানেও টাকা পয়সা লাগতে পারে টিউটোরিয়াল ভিডিও বানানো ঠিক আছে এটাও ফ্রি বাট নতুনদের জন্য এটা অনেক সহজ না ক্রিয়েটে ভিডিও কোর্স এটা কোনো প্ল্যাটফর্মে বিক্রি করা এটাও কষ্ট করে তৈরি করা যায় বাট সবাই তো আর ভিডিও কোর্স তৈরি করতে পারবে না কথা বলার যোগ্যতা তো সবার নাই আল্লাহ সবাইকে দেয় নাই সো এখানে আমরা আরো অনেকগুলো কোম্পানিকে বা অনেকগুলো জার্নাল বা এরকম কিছু দেখতে পাচ্ছি যেখানে পেসিভ ইনকাম সোর্স নিয়ে কথাবার্তা আছে তবে আমার কাছে মনে হয় একদমই সহজ যে মেথড সেটা হচ্ছে এফিলিয়েট মার্কেটিং করে ইনকাম যেমন আমি অনেকগুলো এফিলিয়েট সাইটের কথা বলতে পারি আচ্ছা আমরা একটা ড্রাইভ নেই ড্রাইভ থেকে একটা আপনার কি বলে এটাকে একটা ডক নেই এখানে লিখে ফেলি সাজেক ভাই তো আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তাই না দেখতে পাচ্ছেন ওকে আমরা পেসিভ ইনকাম সোর্স আচ্ছা আমি যদি এফিলিয়েট মার্কেটিং এর কথা চিন্তা করি এফিলিয়েট মার্কেটিং অনেক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এফিলিয়েট এখন সব জায়গাতে আছে সব জায়গাতে এফিলিয়েট আছে হুম আপনার কমিশন ইয়ে করার কি তো যেমন আমি একটু দারাজ ডট কম ডট বিডি দেখেন বাংলাদেশি আলিবাবার একটা এখন প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে তারা বিক্রি করে দিছে তো দেখেন প্রত্যেকটা জায়গাতেই এফিলিয়েট অবশ্যই আছে আমি যদি এভাবে না লিখে দারাজ এফিলিয়েট লিখে সার্চ করি যে দেখেন নিউ নাও আর্ন মানি উইথ দারাজ এফিলিয়েট প্রোগ্রাম তাদের এফিলিয়েট প্রোগ্রাম আছে এখন আপনার লিঙ্ক থ্রুতে গিয়ে যদি কেউ দ্বারা যে শপিং করে তাহলে আপনিও একটা টাকা পাবেন তাদের বিভিন্ন ধরনের টার্মস কন্ডিশন আছে তারা কি কি করে কিভাবে টাকা পয়সা দেয় কত পার্সেন্ট দেয় এই বিষয়গুলো তারা বলবে এখানে বলতেছে আর কি এখন কথা হচ্ছে যে এইগুলো তো ডিজিটাল প্রোডাক্ট না মানে প্রোডাক্ট মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল প্রোডাক্ট এখন আপনি যদি কোন একটা ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট এফিলিয়েট করেন যেমন অ্যামাজন ডট কম হ্যাঁ অ্যামাজনের এফিলিয়েট করেন মনে করেন অ্যামাজন ডট কম তো এই অ্যামাজনের যে প্রোডাক্ট গুলো আছে এখানে বিভিন্ন ই বুক টি বুক আছে ওইগুলো হচ্ছে ডিজিটাল প্রোডাক্ট তবে আমরা বেশিরভাগই ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করি যেমন কেউ যদি এখান থেকে কম্পিউটার্স এর ভিতরে সে কম্পিউটার্স অ্যান্ড ট্যাবলেটস এই প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে কাজ করে সাজেক ভাই এগুলা কোনো এগুলা কি কোনো ডিজিটাল প্রোডাক্ট নাকি ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট বলেন তো ডিজিটাল এগুলা ডিজিটাল প্রোডাক্ট না এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট মানে এটা হাতে ছোঁয়া যায় এরকম প্রোডাক্ট ঠিক আছে পপুলার যে থিম গুলো আছে এই যে এভাডা একটা থিম আছে মনে করেন ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট বিল্ডার এটা এভাডা সো এই যে প্রোডাক্ট আছে এটার একটা কিন্তু একটু দাম আছে দেখেন কিনা যায় এই প্রোডাক্টটা যে ইউজ করবে সে মূলত অ্যাক্সেসটা পাওয়া যাবে অনলাইনেই মানে 
এটা হাতেও ধরা যায় না ছোঁয়াও যায় না এরকম একটা প্রোডাক্ট তাই না একটু দেখেন ওয়ার্ড প্রেসের আরো অনেক ধরনের থিম প্লাগ ইন বিভিন্ন সফটওয়্যার আমরা যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড এক্সেল ইউজ করি এই প্রোডাক্ট গুলো তো ডিজিটাল প্রোডাক্ট তাই না সাজাক ভাই তো আমরা যদি এরকম কিছু প্রোডাক্টের প্রোডাক্টের চুজ করতে পারি যে প্রোডাক্টটা হচ্ছে ডিজিটাল প্রোডাক্ট যেখানে আমাদের লিঙ্ক থ্রোতে গিয়ে যদি কেউ কিনে তাহলে আমরা কমিশনও পাবো বাট যারা কিনবে তারা ওই শিপিং এর কোনো ঝামেলা নাই শিপিং বলতে মনে করেন কেউ যদি অ্যামাজন দেখে এই আপনার মনে করেন এই ল্যাপটপটা কিনে তাহলে তাকে ওয়েট করতে হবে ইউএসএ থেকে অথবা ইন্ডিয়া থেকে আপনাকে পাঠাবে বাংলাদেশে ওয়েট করতে হবে বা বাংলাদেশে অ্যামাজনের সার্ভিসটা নাই মনে করেন আপনার ইউরোপের একটা কান্ট্রি থেকে অথবা ইন্ডিয়া থেকে কেউ অ্যামাজনে এটা অর্ডার করলো তাকে কিন্তু ওয়েট করতে হবে মিনিমাম একদিন ওয়েট করতে হবে এই শিপিংটা আসার জন্য তার কাছে কোন একটা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আসবে কিন্তু সাজাক ভাই বলেন তো আমরা যদি ধরেন ধরেন এই এডুমা নামে যে ওয়ার্ডপ্রেস থিম আছে এই থিমটা যদি আমি এখান থেকে কিনি এটা কি শিপিং এর কোনো ঝামেলা আছে এখানে ধরেন আমি উদাহরণ দিচ্ছি আর কি কেউ আমাকে কোনো টাকা পয়সা দেয় নাই আমি শুধুমাত্র দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি তো মনে করেন এই যে প্রোডাক্ট ইয়েটা আছে তারা বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেমে যাই তাদের বিভিন্ন প্রোডাক্ট আছে মনে করেন মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ইলেভেন প্রফেশনাল অথবা উইন্ডোজ টেন প্রো রিটেল এই যে প্রোডাক্ট আছে আমরা যদি তাদের কাছ থেকে কিনি তারা কি আমাকে মানে আমার বাসায় প্রোডাক্ট পাঠাইতে হবে এরকম কিছু না না উইন্ডোজ যদি আমি কিনি তাহলে আমার ড্যাশবোর্ডে এসে আমাকে ডাউনলোড করার একটা অপশন দিয়ে দিবে আমি আমার কম্পিউটারে ইনস্টল করে এটা ইউজ করতে পারবো তাই না এরকম না বিষয়টা এরকম সো ডিজিটাল প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিসও আছে ডিজিটাল প্রোডাক্ট কিনা যায় ডিজিটাল সার্ভিসও কিনা যায় কিভাবে ডিজিটাল সার্ভিসটা কিভাবে হয় আমরা ফিজিক্যাল বুঝলাম আর ডিজিটাল বুঝলাম এখন আমরা একটু এখানে দেখি প্রোডাক্টস এর ভিতরে আমরা হচ্ছে ডিজিটাল প্রোডাক্টস নিয়ে কাজ করব মনে করেন হ্যাঁ মনে করেন আমরা ডিজিটাল প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করব প্রোডাক্ট দুই ধরনের একটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল ফিজিক্যাল লিখে ফেলি আচ্ছা ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমরা অলরেডি জেনেছি যে প্রোডাক্ট গুলো আমরা হম যে প্রোডাক্ট গুলো আমরা কিনি আমাদের মোবাইল ফোন আমাদের কম্পিউটার আমাদের মাইক্রোফোন আমাদের ফ্যান আমাদের ফ্রিজ আমাদের টেবিল আমাদের বাসন কোষণ আমাদের রান্না করার যে সামগ্রী আছে এই সবগুলো প্রোডাক্ট হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট আমরা যে সফটওয়্যার ইউজ করি আমরা যে থিম ইউজ করি আমরা যে প্লাগ ইন ইউজ করি আমরা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার আছে সিআরএম সফটওয়্যার আছে প্রোডাক্ট প্রোডাক্টিভিটির সফটওয়্যার আছে এই সফটওয়্যার টাইপের বিভিন্ন এন্টারপ্রেনিয়াল অথবা বিভিন্ন বিজনেসে কাজে লাগে ওই ধরনের বা বিভিন্ন ই কমার্স প্রতিষ্ঠান কাজে লাগায় ওই রকম সফটওয়্যার গুলাকে ফিজিক্যাল ডিজিটাল প্রোডাক্ট বলা হয় ঠিক আছে সো আমরা মূলত এই প্রোডাক্টটা নিয়ে কাজ করব ডিজিটাল প্রোডাক্ট এখন এখন এই মনে করেন আমরা এখানে আবার দুইটা জিনিস আমরা ইয়ে করতে পারি ডিজিটাল ডিজিটাল প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিস আচ্ছা সার্ভিসের ক্ষেত্রে যদি ধরি আমি যে মানুষটার সাথে এখন অনলাইনে আসি ভাই ভাই আপনি কলেজে যান না কলেজে কলেজে যে আপনি পড়ান ফিজিক্যালি গিয়ে পড়ান তাহলে আপনার সার্ভিসটা কি ফিজিক্যাল না আর আপনি যে গতকালকে একটা ক্লায়েন্টের সাথে বসে ওই ক্যানাডার একটা ক্লায়েন্টের সাথে আমরা বসলাম আমরা তার একটা কাজের জন্য হাতে নিলাম সে আমাদেরকে কাজ দিল সে আমাদেরকে বুঝাই দিল এটা কি তার সাথে ফিজিক্যালি বসা লাগছে আমাদের না ভাই রিমোটলি রিমোটলি আমরা বসছি আমরা এই রিমোটলি কাজের 
পরি ভাষাটাও তো মানে বদলায় বলতে পারি বা সিমিলার টাইপের যদি বলি তাহলে ওইটা ডিজিটাল সার্ভিস হয় না কেউ যদি বাংলাদেশ থেকে আমেরিকার একটা কোম্পানির জন্য লোগো তৈরি করে দেয় তাহলে সে ডিজিটাল সার্ভিসটা দিল না তাহলে প্রোডাক্টও যেরকম ফিজিক্যাল আছে এবং ডিজিটাল আছে ঠিক সার্ভিসটাও ঠিক একই ভাবে হুম আমরা যদি একটু ভাগ করে ফেলি এটাকে একটু সার্ভিস বানায় ফেলি এটাকে সার্ভিস আমাদের একটু পরে আজান হয়ে যাবে তো আমাদেরকে খুব দ্রুত শেষ করতে হবে তো দেখেন এখানে আমাদেরকে একটু দেখেন ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট আর আচ্ছা ফিজিক্যাল সার্ভিস আমরা যে রান্না বান্না করি আমরা যে স্টুডেন্ট পড়াই আমরা যে দোকানে বসে প্রোডাক্ট বিক্রি করতেছি এই সবগুলো সার্ভিসকে আমরা ফিজিক্যাল সার্ভিস বলবো আর আমরা অনলাইনের মাধ্যমে ঘরে বসেই যে সার্ভিস গুলা দেয় এটাকে বলা হয় ডিজিটাল সার্ভিস ওকে তাহলে প্রোডাক্ট দুই ধরনের হইতে পারে ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট ডিজিটাল প্রোডাক্ট আর সার্ভিসটা দুই ধরনের হইতে পারে ফিজিক্যাল সার্ভিস এবং ডিজিটাল সার্ভিস এখন আমাদের সব থেকে বেটার হবে আমরা যদি ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট এবং ফিজিক্যাল সার্ভিসটা অ্যাভয়েড করি যদি এমন কোন সার্ভিস প্রমোট করা যাইত যেই সার্ভিসটা হচ্ছে ডিজিটাল তাহলে আমাদের জন্য অনেক ভালো হইতো অথবা যেই প্রোডাক্টগুলো ডিজিটাল প্রোডাক্ট ওই সার্ভিসগুলো যদি আমরা প্রমোট করে ইনকাম করতে পারতাম তাহলে আমাদের জন্য ভালো হইতো তো এখন আমরা দুই ধরনের জিনিস পড়লাম আমরা দুই ধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করতে পারি একটা হচ্ছে ডিজিটাল প্রোডাক্ট আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল সার্ভিস এখন ডিজিটাল প্রোডাক্ট কোনগুলো দেখেন আমরা যেই প্রোডাক্টটা এখানে দেখতে পাচ্ছি ডোমেইন এবং হোস্টিং এটা কিন্তু একটা ডিজিটাল প্রোডাক্ট ওকে তো এখন তাদের এইখানে আমরা যদি একটু নিচের দিকে যাই দেখেন তাদের এই প্রোডাক্টটা আমরা যদি বিক্রি করে দেই তাহলে তাদের একটা এই যে দেখেন এখানে নামে একটা অপশন আছে হ্যাঁ ভাই একটু আমার কথা আনসার দিয়েন তো আপনার বোধ হয় কারেন্ট চলে গেছিল নাকি ধরেন এই বিষয়গুলো আপনি আসিলেন নাকি না আমি আপনি ছিলেন না আচ্ছা ডিজিটাল হ্যাঁ ডিজিটাল প্রোডাক্ট এবং ডিজিটাল সার্ভিস জানলাম এখন ডিজিটাল প্রোডাক্ট কিন্তু এই নেম চিপের ডোমেন হোস্টিং ও তাই না আমরা যে নেম চিপ থেকে ডোমেন হোস্টিং কিনে এটাও ডিজিটাল প্রোডাক্ট সো এরপর আরো কিছু ডিজিটাল ডিজিটাল প্রোডাক্ট দেখায় যেমন অ্যাপসোমো ডট কম অ্যাপসোমোতে অনেকগুলো যেমন আমি যদি একটু মনে করেন এই নিউরন রাইটার নামে একটা প্রোডাক্ট আছে যে কি করে যে হচ্ছে এসিউর কাজ করে দেয় হ্যাঁ এসিউর কাজ করে দেয় এবং কন্টেন্ট কে র্যাঙ্কিং এ নেয়ার জন্য কাজে দেয় আমাদের ওকে সো এই প্রোডাক্টটা যদি আমি এখান থেকে এটি নাইন ডলার দিয়ে কিনি তাহলে এই যে প্রোডাক্টটার সার্ভিসটা আমরা পাবো বা এই প্রোডাক্টটা যদি আমি অ্যাক্সেস নিতে যাই তাহলে ফিজিক্যালি কোনো অ্যাক্সেস নিতে হবে না আমি ডিজিটালি মূলত এই অ্যাক্সেসটা পেয়ে যাব মানে আমার এখানে একটা লগ ইন আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করা থাকবে সে আমাদেরকে এই নিউরন রাইটার অ্যাক্সেসটা দিয়ে দিবে আমরা এখান থেকে ইউজ করব একইভাবে এখানে অনেক 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 প্রোডাক্ট আছে যেগুলো হচ্ছে আপনার সবই ডিজিটাল প্রোডাক্ট যেমন ফেস পপ আপ ফেস পপ এটা একটা ফেস টু ফেস একটা সার্ভিস সম্ভবত রিভিউ দেওয়ার একটা সার্ভিস বা শিডিউল মিটিং করার একটা সার্ভিস আমরা যেরকম এখন জুমে বসতেছি এটার অল্টারনেটিভ হচ্ছে ভিডিও আস্ক হ্যাঁ তো আমরা এই টুলের মাধ্যমে যেটা করতে পারি হয়তো বা কোন রিভিউ টিভিউ নিতে পারি বা এরকম কিছু একটা বা শিডিউল মিটিং মিটিং এ বসে শিডিউল করতে পারি মিটিং করতে পারি এরকম কোন একটা প্রোডাক্ট সো এই সার্ভিসটা বা এই প্রোডাক্টটা যদি আমি কিনি তাহলে তারা আমাদেরকে একটা অ্যাক্সেস দিবে যেটা আমি এইখান থেকে ইউজ করতে পারবো আমি আমার কম্পিউটারে বসে থেকে তাহলে তাহলে এই থিম ফরেস্টের যে প্রোডাক্ট গুলো আছে থিম হোস্টিং বিভিন্ন ধরনের কি বলে এলিমেন্টর এলিমেন্টর বিভিন্ন প্লাগ ইন থিম এইগুলো আছে বিভিন্ন হোস্টিং আছে বিভিন্ন সফিফাইয়ের জন্য বিভিন্ন থিম টিম এগুলো আছে প্লাগ ইন আছে সো এই যে প্রোডাক্টগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট না এগুলো হচ্ছে ডিজিটাল প্রোডাক্ট এবং 
এই নেম চিপ থেকে যে ডোমেন হোস্টিং কিনলাম এটাও একটা ডিজিটাল প্রোডাক্ট এবং অ্যাপসমো থেকে যে প্রোডাক্টগুলো কিনবো এটাও ডিজিটাল প্রোডাক্ট যেমন ডেইলি ফাইভ ডট কম একটা ওয়েবসাইট আছে যেখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট পাব পিচ গ্রাউন্ড নামে একটা সাইট আছে যেখানে আমরা যদি যাই যেমন এই এইখানে যদি আমি ভিজিট করি এই ডেইলি ফাইভ হ্যাঁ মনে করেন এই পিচ গ্রাউন্ড এখানেও বিভিন্ন ধরনের আপনার প্রোডাক্ট আছে যে দেখেন এগুলা প্রোডাক্ট এগুলো হচ্ছে সব ডিজিটাল প্রোডাক্ট ঠিক আছে সো বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার সাস প্রোডাক্ট আছে সফটওয়্যার এজ এ সার্ভিস তো আমরা মোটামুটি বুঝে ফেললাম যে ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট কোনটা আর ডিজিটাল প্রোডাক্ট কোনটা এখন সার্ভিসের ক্ষেত্রে আসি সার্ভিসের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি ক্লাসে পড়াইতেছি এটা একটা ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট আমি বাজারে আমি একটা দোকান দিলাম দোকানে বস বসতে হয় এটা একটা ফিজিক্যাল সার্ভিস আমরা এখন সার্ভিসের ক্ষেত্রে কথা বলতেছি আমি কলেজে পড়াইতেছি এটা একটা ফিজিক্যাল সার্ভিস আমি দোকানে বসতেছি অন্যের আন্ডারে এটাও একটা ফিজিক্যাল সার্ভিস অথবা আমি যাই করি আমি বাস চালাই আমি ট্রাক চালাই আমি কি বলে অফিসে জব করি কোন একটা কোন একটা মার্কেটিং জব করি আমি দোকানে দোকানে যাইতে হয় আমি হচ্ছে আপনার কি বলে এই বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানিতে জব করি আমাকে ফিজিক্যালি যাইতে হয় ওকে তাহলে আমরা আজকের এই ক্লাসে বা আজকের এই ভিডিওতে মূলত একটা সার্ভিস অথবা প্রোডাক্ট যেটা হচ্ছে ডিজিটাল এটা আমরা বাছাই করব এখন একটু দেখেন ডিজিটাল সার্ভিস যদি আমি চিন্তা করি তাহলে ফাইবার ডট কম এইখানে যারা কাজ করে তারা সবাই ডিজিটালি কাজ করে একটু দেখেন কেউ একজন লঘু ডিজাইন করে দিচ্ছে এখানে হাজার হাজার মানুষ লঘু ডিজাইন করে দিচ্ছে তারা এখানে ডিজিটাল সার্ভিস দিচ্ছে যদি এরকম হইতো যে এই সারা নামে যেই ব্যক্তি এই সারা কে নামে যেই ব্যক্তি সে লঘু ডিজাইন করার জন্য আগে যেরকম একটা দোকান নিয়ে বসতো দোকানে আসা কেউ লঘু ডিজাইন করা হইত মানে করানো হইতো তাহলে সারার ওই সার্ভিসটাই আবার কি হইতো ফিজিক্যাল সার্ভিস হইতো না ভাই হ্যাঁ এখন সে এই ফাইবার প্ল্যাটফর্মে আসছে ফাইবার প্ল্যাটফর্মে আসছে এই ফাইবার প্ল্যাটফর্মে সে একটা দোকান খুলে বসছে এটা একটা দোকানের মতোই সেখানে তিনটা প্রোডাক্ট এখানে লঞ্চ করছে এবং এই তিনটা প্রোডাক্ট সে বিক্রি করতেছে এটা তিনটা সার্ভিস মূলত প্রোডাক্ট না তো এই তিনটা সার্ভিসের মাধ্যমে সে কি করতেছে ডিজিটালি সার্ভিসটা দিচ্ছে সো আমরা যদি এরকম হয় যে ফাইবারের একটা এমন একটা সিস্টেম থাকতো এই সারা কে বিভিন্ন ক্লায়েন্টের সাথে এই মুহূর্তে কাজ করতেছে সতেরোটা ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করতেছে সো এরকম যদি হইতো যে এই সারা কে ইনকাম করবে তার ইনকাম দিয়ে আমিও ইনকাম করব এটার একটা সিস্টেম ফাইবার আপওয়ার্ক যেমন আপওয়ার্কেও যদি আমি যাই আপওয়ার্ক ডট কম কেউ একজন এখানে কি করতেছে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস দিচ্ছে মনে করেন ডেভেলপমেন্ট বিভিন্ন সার্ভিস সে দিচ্ছে মনে করেন জাবা ডেভেলপার্স হ্যাঁ এখানে তারা সার্ভিস দিচ্ছে এরকম যদি হয়তো এই থিওয়াগু থিয়াগু এইচ সে কাজ করতেছে তার ইনকাম আমার এখানেও যুক্ত হবে আমি একটা ইনকাম সোর্স তার কাছ থেকে পাবো আমি প্রথমে বলেছিলাম আমরা এফিলিয়েট মার্কেটিং করব কিসের মাধ্যমে ডিজিটাল প্রোডাক্ট অথবা ডিজিটাল সার্ভিস বিক্রি করে এখন আমরা এই ফাইবার এই আপওয়ার্ক যে সার্ভিস গুলো আছে এগুলো হচ্ছে ডিজিটাল সার্ভিস এদের কোনো প্রোগ্রাম এরকম আছে কিনা আমরা যেহেতু এফিলিয়েট মার্কেটিং করব। সো তাদের এরকম কোন প্রোগ্রাম আছে কিনা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে একটু দেখেন এইখান থেকে এফিলিয়েট প্রোগ্রাম ভাই আছে না দেখেন তো সাজাক ভাই এই যে দেখেন এফিলিয়েট প্রোগ্রাম এখানে আছে এবং ফাইবারের নিচের দিকে যাই এই যে দেখেন এফিলিয়েট আছে তার ইনকাম সে করবে অসুবিধা নাই তার কোন এক্সট্রা খরচ হবে না বাট লঘু ডিজাইন করায় লঘু ডিজাইন করাইতে পারে এরকম মানুষ টার্গেট করে যদি আমরা তার কাছে পৌঁছাইতে পারি এবং আমরা যদি বলি যে আমার কাছে ভালো ভালো লোগো ডিজাইনার আছে তুমি ফাইবার থেকে চোজ করতে পারো আমার লিঙ্ক থ্রোতে গিয়ে যদি সে ওই সার্ভিসটা কিনে 
এই 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 সার্ভিসটা যদি কিনে মনে করেন কার সার্ভিস কিনবে এই যে জন জনের সার্ভিসটা যদি কিনে তাহলে আমি একটা কমিশন পেয়ে যাব এবং ওই সিস্টেমটাই ফাইবার রেখেছে এফিলিয়েট প্রোগ্রামের মাধ্যমে তো বোস্ট ইউর আর্নিং বাই ড্রাইভিং ট্রাফিক টু ফাইবার আমি শুধুমাত্র ট্রাফিক এনে দিব ফাইবারে এবং এটা প্রমোট করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস আমি কি করব আমি কমিশন পেয়ে যাব তাহলে সাজাক ভাই বুঝতে পারছি আমরা কি নিয়ে কাজ করতে পারি এটা একটা ভালো উপায় হবে যেহেতু আমরা ফাইবারে আপওয়ার্কে বা গুরু ডট কম বা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে আমরা ট্রাই করতেছি আমরা যদি এফিলিয়েটটাও পাশাপাশি ট্রাই করি তাহলে এবং আমাদের যে একটা জার্নি শুরু হয়েছে এটা এক দুদিন পর পর আমি এবং সাজাক ভাই যখনই বসতে পারি তখনই আমরা এই কাজটা করব এবং সাজাক ভাইয়ের পরবর্তীতে বাড়িতেও কাজ আছে আমি যে কথাগুলো উনি বলবো ওনাকে বলবো আপনাদেরকেও বলবো ওনাকেও বলবো আমরা সবাই মিলে কাজ করব আর কি সো একটা লম্বা একটা জার্নি সো আপনি একটু দেখেন না হাজার হাজার শত শত ক্লায়েন্ট প্রতিদিন ফাইবার আসতেছে এখন কেউ যদি কোন একটা ট্রাফিক সোর্সের মাধ্যমে মনে করেন কোন একটা ফেসবুকের পেজে আমি ফাইবারকে প্রমোট করলাম আমার এখানে ক্লিক করে কোন একটা ক্লায়েন্ট ফাইবারে আসলো সে বুঝতেও পারলো না আমি কিন্তু এখান থেকে একটা কমিশন নিয়ে নিব ঠিক আছে এবং এখানে এটাই বলতেছে ইউ চোজ ইউর কমিশন প্ল্যান কি করতে হবে এখানে জয়েন করতে হবে এটাকে প্রমোট করতে হবে ফাইবারকে এবং আর্নিংটা স্টার্ট করে দিতে হবে যেভাবে তারা এত সহজে বলল কাজটা এত সহজ না ঠিক আছে আবারও বলছি এত সহজ না তারপর ফাইবারের বিভিন্ন এফিলিয়েটের বিভিন্ন আপনার বেনিফিট সম্পর্কে তারা বলতেছে ম্যাক্সিমাম আর্নিং প্রফেশনাল সাপোর্ট তারপর আরো কিছু আছে এখানে স্পেশাল প্রমোশন এখানে আমরা করতে পারি তারপর তাদের আর্নিং যে আর্নিং এর যে প্ল্যানটা আছে প্ল্যানটা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে যেমন এখান থেকে আমরা হাউ টু স্টার্ট অ্যাফিলিয়েট স্টোর এফ এ কিউ কমিউনিটি বাইং ফাইবার গাইডস সো আমরা একটু যদি কমিশন প্ল্যানে যে উপরে আছে কমিশন প্ল্যান আছে দেখেন ফাইবার সিপিএ ফাইবার হাইব্রিড তারপর ফাইবার প্রো ফাইবার এফিলিয়েট ফাইবার লোগো মেকার এখানে অনেক কিছু কমিশন প্ল্যান আছে দেখেন পঞ্চাশ ডলার হচ্ছে আপনারা আপনাকে দিবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডিজাইন এই টাইপের সার্ভিস যদি আপনি প্রমোট করেন ডেটা সায়েন্স মোবাইল অ্যাপ ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট চল্লিশ ডলার হচ্ছে এইগুলার জন্য তিরিশ ডলার হচ্ছে এইগুলার জন্য এইভাবে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যান আছে আর কি এবং আপনি যদি যথাযথভাবে ফাইবারের এফিলিয়েটটাকেই শুধু প্রমোট করতে পারেন ভালোভাবে তাহলে এখানে জয়েন করার জন্য কোনো টাকাও লাগে না কিচ্ছু লাগে না শুধুমাত্র আমাদেরকে কি করতে হবে এখানে জয়েন করতে হবে এবং আমাদের ট্রাফিক সোর্স গুলো সম্পর্কে আস্তে 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 সম্পর্কে জানতে হবে সো আমরা আজকের এই ক্লাস থেকে যেটা সিলেক্ট করলাম সেটা হচ্ছে ফাইবার এফিলিয়েট প্রোগ্রাম ফাইবার এফিলিয়েট প্রোগ্রাম এবং এই ফাইবার এফিলিয়েট প্রোগ্রামে আজকে আমরা জয়েন করব হ্যাঁ জয়েন করব এখন সাজাক ভাই কি আপনি স্ক্রিনটা শেয়ার করতে পারবেন হ্যাঁ ভাই পারবো সমস্যা ওকে সো আমি আপনাকে আমার একটা এফিলিয়েট লিংক দিচ্ছি যেটা হচ্ছে কি বলে আহ এফিলিয়েট লিংক দিচ্ছি যেটা হচ্ছে আমি আপনাকে দিচ্ছি দাঁড়ান একটা মিনিট ওই লিংক থ্রোতে গিয়ে হচ্ছে আপনি स्क्रीन कनेक्शन इज़ 
ইয়ে করেন কি বলে অ্যাকাউন্টটা করেন আমি যে লিংকটা দিলাম ওই লিংকে যান কোথায় যাব এই তো চ্যাট বক্সে দিলাম চ্যাট বক্সে দিলাম আপনি চ্যাট বক্স পাইছি অন কোর্স হুম খুবই সহজ একটা বিষয় আপনি আপনার মতো করে ইয়ে করেন পাসওয়ার্ড দেন বাংলাদেশ ইংলিশ থাকো ইংলিশ হম স্কাইপি থাকলে দিবেন না থাকলে নাই নেক্সট এ ক্লিক করেন ওকে তো এখানে সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে দেন সোশ্যাল মিডিয়া আছে না হ্যাঁ আছে সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে দেন এবং নিচে যান আসলাম হোয়াট আর দ্য অডিয়েন্স কি কোনটা দেব গ্রামে যেতে যাই নিচে যান নিচে দেখেন ফাইবার ওয়াল সার্ভিস যে সম্ভবত আছে ফাইব ওয়াল ফাইবার সার্ভিস হ্যাঁ ওকে তারপর এগ্রি এগ্রি করেন দুইটাতেই রেজিস্টার না হতে ক্লিক করেন ওকে কংগ্রেস ইউ আর ফাইবার এফিলিয়েট স্টার্টে ক্লিক করেন তো আপনি যখন লগ ইন করবেন তখন আগে তো আমরা ফাইবার ডট কম এ লগ ইন করতাম এখন এফিলিয়েট ডট ফাইবার এই লিঙ্কটাতে আমরা লগ ইন করবো হ্যাঁ এখানে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করেন ওকে সো এই ড্যাশবোর্ড যেহেতু স্লো হয়ে গেছে আমাদের নামাজের টাইমও হয়ে যাচ্ছে সো এরকম একটা ড্যাশবোর্ড আমরা পাবো আর কি সব এগ্রি করে দেন সব এগ্রি করে দেন ওকে এই যে একটা ড্যাশবোর্ড আছে বাম পাশে অনেক কিছু লিখা আছে ডান পাশে এখানে ক্লিক মেক এসে অনেক কিছু আছে এই বিষয়গুলো আমরা আগামী পর্বে দেখব ইনশাল্লাহ এবং আমরা আগামী পর্বে একটা ট্রাফিক সোর্স নিয়ে কথা বলবো হ্যাঁ সাজাক ভাই আপনি কিছুই করবেন না আমরা আগামী ক্লাসে যখন বসবো যখন যেভাবে বলবো ওইভাবে কাজ করবে না কি হ্যাঁ সবাই এই পর্যন্ত ভিডিও ডিসক্রিপশনে একটা আমার সাব এফিলিয়েট লিঙ্ক এর মানে একটা এফিলিয়েট লিঙ্ক দেওয়া আছে ওই লিঙ্ক থ্রোতে গিয়ে আপনারা এইরকম একটা অ্যাকাউন্ট করে ফেলবেন যাদের অ্যাকাউন্ট আছে তারা আগামী পর্ব পর্যন্ত ওয়েট করেন আমরা ট্রাফিক সোর্স নিয়ে কথা বলবো ট্রাফিক সোর্স বাছাই করব এবং প্রত্যেকটা ট্রাফিক সোর্সে আমরা ফ্রিতে কিভাবে ট্রাফিক জেনারেট করতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো এবং আপনাদেরকে লাইভ দেখাবো আমি আবারও বলছি যে আমরা এগুলা টেস্ট পারপাসে করছি 
এবং আমরা কোনো ইনকাম গ্যারান্টি হবে এরকম কোনো কিছুই বলতেছি না বাট এটা একটা লাভজনক ওয়ে কারণ ফাইবারে অনেক ট্রাফিক আসে আমরা ফাইবারে কেমন ট্রাফিক আসে এটা নিয়েও আগামী ক্লাসে কথা বলবো সো আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সাজাক ভাই আপনি ভালো থাকবেন দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাস ওকে ভাই সালামু আলাইকুম